Հանդորսյան նախտը խնդրեմ ներկայացնել, թե մեր երկրում ինչ իրավիճակ են թանուր առմամբ, կորոնավերուսի առնչությամբ, արդյոք ընդհանուր առմամբ վերահսկողությունը պատշատ իրականացվում է, կանի որ տեսնում ենք, որ չինաստանում այդ դեպքով արձենագրված պազմակի տեպքերը շառնակում են ավելանալ, այս առումով մեր երկիրը որքանով է պատրաստ հնարավոր դեպքերում նաև կանխարգելման առումով եւ վերահսկողության առումով։ Բոլոր անհրաժեշտ հակահամաճարական միջոցառումները իրականացվում են, ինչպես բազմիցս հայտնել ենք, նաև ամեն օրյա ռեժիմով թարմ տվյալներ են ներկայացնում մեր երկրում արձանագրված կասկածալի դեպքերի եւ դրանց արդյունքների բարե բաղտաբար մինչ օրս եղած բոլոր կասկածալի դեպքերով կորոնավիրուսային վարակ չի արձանագրվել այդ թվում նաև լաբորատոր տեսավորման միջոցով շարունակում է հսկողությունը սահմանային անցակետերում ջերմա չափումը որից հետո ուղեկցումը բնակավայր եւ տեղամասային պոլիկլինիկա իսկ կլինիկական ախտանշանների դեպքում արդեն հիվանդանոցային օղակ դուք ճիշտ նշեցիք որ իհարկե համաճարակը դեռ շարունակվում է աճել չինաստանում սակայն աճի տեմպի անկում մենք ինքներ էլ ենք տեսնում թվերի առումով եթե առաջի օրերին տոկոսային աճ է օրական 20-30 տոկոս էր հասնում հիմա արդեն 20 եւ 20-ից ցածր տոկոսների է եւ չինաստանի իշխանությունների կողմից արված քայլերը փաստորեն էֆեկտիվ են թե տրանսպորտային սահմանափակումները թե մարդկան շարժի սահմանափակումները եւ ընդհանրապես հայաստանը համարվում է ցածր ռիսկի գոտի մի քանի պատճառներով սկսած նրանց որ ուղիղ ավիափոխադրում չենք ունեցել չինաստան հետ ի սկզբան է եւ երկրորդ նույնիսկ տարանցիկ ավիափոխադրումների սահմանափակումների շնորհիվ կամ պատճառով չինաստանից հայաստան եկող քաղաքացիների ուղևորների թիվը շատ փոքր է եղել եւ մեր կողմից էլ դրված սահմանափակումները վիզային ազատական ասած ռեժիմի ժամանակավոր կասեցման առումով նպաստել են որ մենք պրակտիկորեն չունենք չինաստանից դեպի հայաստան եկող ուղևորներ, որոնք հնարավոր վարակի աղբյուր կարող էին դառնալ։ Մեր ուղևորների մասով 3 եղավ, մեր քաղաքացիների մասով 3 եղավ քննարկում փոխվարչապե Տավինյանի մոտ եւ եղան հանձնահարականներ պարզելու թե ցանկացողների թիվը ինչքան է եւ տեղափոխման հարցում պետություն է ինչ աջակցում կարողանա եւ պետք է ցուցաբերի այդ մասով արվոստ նախարարությունը հավելյալ ինֆորմացիա կհայտնի անհրաժեշտության դեպքում Բան Թորիսյան այդ անձանց ովքեր ժամանել էին օրեր առաջ կամ գուցե նաեւ այլ երկրների միջոցով Չինաստանից տեղափոխվեն այլ երկիր եւ այնտեղից Հայաստան կան մեկ ուսացման խնդիր մի քանի օրով դրա կարիքը չկա թե պարզապես դուգումը արդեն բավական Ոչ չկա որովհետեւ հակահամաճարական միջոցառումները արվում են ըստ միջազգային օրը ընդունված պրոտոկոլների եւ ցուցումների այդ թվում առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության կողմից հենց կողմից ձևավորված մշակված հենց կորոնավիրուսի դեմ պայքարի եւ մեկ ուսացում այս պահին ժամանող ուղևորների չկա կարիքի դեպքում այդ ամենը չի կազմակերպվի եւ կարող եմ ասել որ մեր հակահամաճարակի միջոցները շատ արդյունավետ են այդ ունեցած ցուցանիշները Այո։ Ավելի շուտ եղավ Ռուսաստանի դաշնությունից ներկրել, դրա համար որոշեցինք ավելի արագ ձեռք բերել, այսօրել եթե չեմ սխալում ստացել ենք ահակիս տեստերը կամ մաքսազերծ տալ են կամ կմաքսազերծվեն, դրանով այսքան ապահովված ենք։ Իսկ նաև ունենք առաջարկ Ճապոնիայից ստանալու տեստեր բոլոր դեպքերում, բոլոր հնարավոր տարբերակները քննարկում են եւ ընդդրում են ամենը արագ տարբերակը։ Ես պահիտերությամբ քանի այսպես ասած տեստ է օգտագործել որոշելու կամ երկու դեպքից բաց։ Սանից ավել, եթե չեմ սխալվում, բոլորը բացական են։ Հայտարարությունը եղել է մամուլի հաղորդագրությունը, կարող եք ճշգրիտ թիվը նայել։ Ամեն դեպքում կարևոր է որ բոլորը բացական են։ հակասություններ կարծում եմ միշտ էլ կլինեն տարբեր քաղաքական գործիչների, գործադրի եւ օրենսդրի միջև, սակայն կառուցողական աշխատանքը բերեց մի իրավիճակի, որ մենք ունենալու ենք հնարավոր լավագույն օրենք հայսորվա դրությամբ, այդ թվում ակացխախոտային պայքարի մեջ եղած շատ երկրներից ավելի լավը, որտեղ մենք ուշացած ուշացած ենք ընդունում օրենքը, սակայն հաշվի ենք առնում այն բոլոր վտանգները եւ նոր առաջացող վտանգները, որոնք որ մյուս երկրները չեն կարողացել հաշվի առնել, եւ կարծում եմ սա մի մեծ յուղոտ կետ է 
կամ վերջակետ, կամ բազմակետ մեր հակացխախոտային պայքարում, որը երկար տարներ պաստացի չհնարավոր չէ լինում արձանագրել, պետք է բոլորը սպարտանանք դրանով։ Ես նման բան չեմ այտարեղ, ընդրում եմ իմ խոսքերը չխեղաթուրել և ես չեմ ասել, երբ եք, որ ես ծանխակից խողների դեմ է, ես ասել եմ, որ ծխելու իրավունք, որպես այդպիսին չխեղաթում եմ, որ չկա Միայն ապացված գործիքներ են աշխատում, սկսած վաճարքի սամանապակումներից, ուսադրության սամանապակումներից և ոգտագործման սամանապակումներից։